Jesteśmy w tej chwili w trakcie um, akcji, która nazywa się BioBlitz. To jest taka, um, takie zgromadzenie biologów wszelkich specjalności, których zadaniem jest <śmiech> zidentyfikować maksymalną liczbę gatunków zwierząt i roślin w jakimś bardzo dobrze znanym miejscu, takim, gdzie każdy może trafić, który każdy może codziennie zobaczyć. Myśmy wybrali park północny w Sopocie i wody kąpieliskowe w Sopocie, które są oczywiście jednym z mocniej odwiedzanych miejsc na wybrzeżu. I w tym obszarze w czasie dwóch dni, łącznie z nocą, pracuje kilka zespołów z różnych uczelni, z instytutów badawczych. Każdy z tych zespołów ma swoją własną specjalność, więc ornitolodzy chodzą o świcie, rejestrują głosy ptaków. Ci ludzie, którzy rejestrują nietoperze albo ssaki, poruszają się z pułapkami fotograficznymi, automatycznymi, albo mają specjalne detektory do wykrywania nietoperzy. Całe bogactwo entomologów, gdzie każdy zajmuje się inną grupą drobnych owadów, ma również swoje pułapki, chwytacze i, i, i siatki do tego. No i oczywiście jest grupa morska w której ja uczestniczę. To jest ta grupa, która zajmuje się fauną żyjącą w morzu i na plaży w słonej wodzie, która tam przez plażę przesącza się. I my się też zajmujemy w tym projekcie tą wodą kąpieliskową, czyli nie wchodzimy gdzieś głęboko w zatokę, na, na duże głębokości. Zbieramy to, co pływa i porusza się w płytkiej wodzie, takiej mniej więcej do metra głębokości. Naszym zadaniem jest ściganie się z maszyną, czyli e, sprawdzamy, czy więcej możemy zidentyfikować zwierząt, które żyją na wydmie, na plaży oraz w morzu przy użyciu nowoczesnych technik związanych z sekwencjonowaniem DNA, czy być może klasyczni biolodzy posługujący się mikroskopami mogą jednak zebrać tych zwierząt więcej. E, ja zajmuję się wodnymi misiami, czyli niewielkimi bezkręgowcami, które fachowo nazywają się tardigrada, e, po angielsku water bears, a w języku polskim są to niesporczaki e, i one żyją w mszach, porostach, ale możemy je też znaleźć pod trawami na wydmach. Żyją także na plaży, tuż w pobliżu morza. Zdarzają się gatunki, które żyją w morzu, na pąklach. I w takiej kępie mszaków możemy znaleźć tysiące tych mikroskopijnych zwierząt. Zwykle nie przekraczają 0,3 mm. Różnorodność gatunkowa opisana do tej pory to ponad 1400 gatunków z różnych części świata. Dzisiaj jest wietrznie, Pogoda, czasem wychodzi słońce, czasem słońce chowa nam się za chmurami, ale to niesporczakom nie przeszkadza. Szczęśliwie możemy znaleźć je w tych kępach mszaków. No i sprawdzimy, jakie gatunki żyją na wydmach, jakie gatunki żyją w tych suchych miejscach i w tych miejscach wilgotnych. No Dzięki temu będziemy wiedzieli, co właściwie chronimy i jaką część tej szeroko rozumianej bioróżnorodności możemy poznać dzięki narzędziom klasycznym, czyli mikroskopom i dzięki narzędziom biologii molekularnej. Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy jest to, 
że w tej niewielkiej kępie mchu możemy znaleźć zarówno gatunki, które są drapieżnikami i zjadają inne niesporczaki, czy inne, bezkręgowce, be, inne mikroskopijne bezkręgowce, jak chociażby nicienie czy wrotki, e, ale możemy też spotkać niesporczaki, które są chociażby roślinożerne, a także mikrobożerne, takie, które żywią się między innymi e, bakteriami. Dlaczego to one są dla nas ważne? Ponieważ wszystkie te małe organizmy, których nie widzimy gołym okiem, one właśnie są tą bioróżnorodnością, o której mówimy. Więc jeśli chronimy pewien obszar, na którym żyją chronione gatunki ptaków, chronimy tym samym wszystkie te małe organizmy, które rozkładają materię organiczną, które odpowiadają za cykle biogeochemiczne, ale nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć gołym okiem. Dlatego tego typu inicjatywy pozwalają nam nie tylko poznać tą różnorodność gatunkową wszystkich organizmów, ale też zrozumieć, jak funkcjonuje ekosystem. Jest to, jest to istotne dlatego, bo powiedzmy im jest tutaj bogatsza różnorodność, to jakby to świadczy to w pewnym sensie o zdrowiu tego ekosystemu, tak? szczególnie jeżeli chodzi o rzeki, dlatego że, że jesteśmy w stanie na podstawie tego, co tutaj żyje, ocenić od razu tak z patrzenia, czy ta rzeka jest zanieczyszczona, czy nie jest zanieczyszczona, czy jest dobrze natleniona, czy nie. No, tutaj się okazuje, że, że różnorodność biologiczna zarówno w tym parku, który ma taki charakter leśny miejscami, jak i, jak i w tych ciekach jest całkiem spora i świadczy to o tym, że rzeczywiście jest to takie, jest to takie miejsce, gdzie przyroda trzyma się, trzyma się dobrze. Zbieramy różne organizmy. Oznaczamy te pająki do gatunku, sprawdzamy jak różnorodne jest to środowisko, czy w tym środowisku występują gatunki, których możemy się tutaj spodziewać, czy możemy znaleźć też jakieś gatunki inwazyjne, czy gatunki rzadkie, chronione. Również te gatunki są wyznacznikiem tego, czy dane siedlisko, dane, dane środowisko jest w dosyć dobrej kondycji. Po czym taka, taka lista, lista gatunków jest z różnych, wielu różnych grup, jest zbierana i podsumowywana i dzięki temu wiemy, co żyje w otoczającym nas świecie. Zebraliśmy, oznaczyliśmy, myślę, że około 40 gatunków pająków i jest to całkiem dobry wynik, jak na powiedzmy jeden dzień zbiorów na takie wydarzenie. O tych gatunkach opowiadamy również ludziom dzisiaj na, na Festiwalu Nauki. Kolejne wielkie pytanie, które stawiają te programy unijne, w których bierzemy udział, czyli Marbefes oraz BioOcean 5D, to jest pytanie o to, co współczesne państwa europejskie mają robić z bioróżnorodnością, w tym wypadku bioróżnorodnością morza. Jest powszechnie znane zjawisko szóstego wielkiego wymierania. Jest duży ruch społeczny, który się nazywa Extinction Rebellion, głównie w oparciu działających ludzi młodych. I to jest bardzo silny nacisk społeczny, żebyśmy jako rozwinięte państwa zatrzymali zanik bioróżnorodności. 